Hai, saya Ashraf dari Mona Lisa. Hari ini saya akan berkongsi tentang laptop gaming Asus ROG Strix Edition GL553V DM664T ini. Harga pasaran untuk laptop ini ialah RM3,799 dan setakat ini, ini merupakan laptop yang paling murah menawarkan kepada kita keyboard jenis RGB LED. Kebanyakan laptop gaming lain, macam contoh Lenovo, HP, walaupun menawarkan spesifikasi yang lebih kurang sama dengan laptop ni, tapi hanya mempunyai single color LED. Dan dalam video kali ini saya akan berkongsi tentang outlook laptop ni kemudian spesifikasi kita akan test performance dia dan yang paling menarik dalam video kali ini ialah saya akan berkongsi tentang software terbaru yang diperkenalkan oleh ROG iaitu ROG Center tanpa belengah masa jom tonton video ni jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa untuk lebih banyak video-video review macam ni jom Pertama sekali kita tengok dari segi luaran laptop ni sendiri Seperti mana line up Asus Strix tahun lepas Dari belakang laptop ini kita akan nampak logo Asus ROG Dan dua strip berwarna oranye yang sangat terang Secara peribadi saya suka dengan desain ni Walaupun kita tak on laptop Kita akan nampak logo ROG dan dua strip oranye ni yang sangat cantik Bodinya di bahagian atas ini dia buat daripada metal Dan kelihatan agak eksklusif Di bahagian hadapan keyboard pula kita akan nampak logo Strix di bahagian atas Dan logo ROG di bahagian bawah Touchpad pula dikelihatan lini dengan line orange yang cantik bodinya diperbuat daripada plastik dengan finishing yang sangat hebat kenapa saya kata sangat hebat sebab sekali pandang pasti tertipu mesti ada akan ingat bodinya diperbuat daripada metal tapi hakikatnya plastik touchpad pun diperbuat daripada plastik tapi disebabkan finishing job untuk bodi ni memang power Outlook untuk ROG ni memang super cantik. Di sisi kanan laptop, kita ada USB 3.0, DVD ROM dan juga casing tenlock. Manakala di sisi kiri pula, kita ada power jack, exhaust fan, LAN port, HDMI port, USB 3.0 dua port, USB Type-C satu port dan juga satu audio jack. Di bahagian depan pula, ada dua speaker yang berwarna oranye yang kelihatan sungguh awesome dan di tengahnya ada slot SD card. Atas slot SD card ada beberapa notification LED Bahagian bawah laptop ini juga diperbuat daripada plastik Kita akan nampak 4 rubber stand untuk tinggikan bahagian laptop Supaya ada ruang perudaraan di bahagian bawah Kemudian ada dua exhaust fan untuk memastikan suhu laptop ini terkawal Ha, Di sini kita ada nampak corak-corak Asus Strix Tapi bagi saya... Hmm, desain ni tak berapa cantik lah Spesifikasi untuk Asus ROG GL553V DM664T ini Ialah prosesor i5-7300HQ RAM 4GB Hard disk 1TB Dan grafik card NVIDIA GTX 1050 4GB DDR5 Baiklah, sekarang kita test dulu performance laptop ni untuk gaming Kita mula dengan game yang simple dahulu iaitu CSGO Dengan high setting, max FPS ialah 180 dan average FPS ialah 92 Untuk Dota 2 pula, dengan ultra setting, max FPS ialah 92 dan average FPS ialah 74 Untuk game yang guna graphic card power, saya cuba dengan Hitman 2016 dan check benchmarking Max FPS ialah 130 dan average FPS ialah 54 FPS Ini setting jenis medium Untuk Fakra Prima Mid setting pula Max FPS ialah 149 Dan average FPS ialah 59 Kalau nak dipukul rata Kita boleh kata laptop ni sesuai untuk Hampir ke semua game dengan performance Yang agak memuaskan Untuk rendering pula saya guna Cinebench OpenGL dapat 56.19 FPS dan CPU pula Dapat 267 CB Skor untuk Unigin Heaven Benchmark pula Ialah 1329 dengan FPS 52.8 untuk high setting berdasarkan dua software ni kiranya untuk penggunaan Adobe ataupun Adobe SketchUp V-Ray AutoCAD selagi bukan projek yang besar sebagai contoh plan 3D resort ke apartment ke rasanya tiada masalah ringan-ringan boleh lah berat-berat hmm, tak boleh dari segi temperature pula suhu ideal untuk laptop ni ataupun suhu ketika kita guna untuk surfing internet berperang di Facebook sekitar 40 hingga 50 darjah Celsius saja. kemudian saya stress guna firm selama 20 minit suhu akhir ialah 70 darjah celsius kiranya cooling system untuk Asus ROG ni sangat bagus dan stabil cuma belah kiri laptop ni bila kita stress kita dapat rasa haba hmm tak adalah rasa sampai melecur tangan sebab panas tu cuma cukup lah untuk kita buat rasa serabut dan sakit hati feeling gaming untuk laptop ni memang terbaik Asus memilih skrin jenis anti glare atau mate supaya tiada pantulan ketika kita bermain game ataupun layar movie ketika waktu malam keyboard untuk laptop ini walaupun bukan mechanical keyboard tapi seriously feeling tekannya sangat shock size key dan juga layout keyboard sangat sesuai untuk saya 
Di bahagian atas Asus offer kepada kita Fungsi-fungsi tambahan Seperti sleep Flight mode Back lead adjustment LED brightness Second screen option Volume up down Touchpad off Dan juga butang ROG ha, Bila kita tekan butang ROG Inilah Software istimewa daripada ROG Iaitu ROG Gaming Center Akan keluar dengan ROG Gaming Center Kita boleh tahu keadaan semasa laptop kita Dari segi temperature, memori, spesifikasi penuh Kita juga boleh buka apps-apps lain yang diberikan oleh ROG Seperti ROG Aura Core Untuk kita adjust warna backlit keyboard dan efek dia Kita boleh adjust fan speed kalau nak sejukkan laptop Cuma lagi tinggi Speed yang kita buat lagi bising Bunyi yang dihasilkan oleh kipas tu Ada juga ROG Splendid untuk kita adjust warna screen Ikut kesesuaian mata dan penggunaan kita Manakala ROG Game First pula Ialah software yang mana memfokuskan Kepada penghantaran data-data Berjenis game ataupun bersifat game Ataupun tentang game berbanding dengan data-data lain Supaya ping game tu tak tinggi Kemudian ada ROG Audio Wizard Untuk ubah bunyi yang dihasilkan oleh speaker Sebut tentang bunyi Sound dari ROG ni memang marvelous Kalau pasang dalam bilik untuk seorang Bunyi dia kuat dan lembut Sesuai untuk gaming dan juga layan muzik ROG Center ni pun boleh dikawal menggunakan Android Ataupun iPhone kita Pair saja dengan QR Code yang diberikan Kemudian kita boleh kawal atau tahu status laptop kita di phone Secara keseluruhan Yang bagus tentang laptop ni Yang pertama dia punya outlook Dia punya design Dia punya... Apa yang nak nampak elegan tu memang nampak elegan dan dia punya feeling bila kita guna tu memang kita dapat rasa feeling gaming tu sendiri. Lagipun dia punya keyboard tu memang RGB. So sekarang kalau kita sebut gaming memang equal to RGB. Memang shock. Apa yang nak lagi bro? RGB bro, RGB. Kemudian dari segi spesifikasi, walaupun laptop ni hanya menggunakan i5 7300 HQ, tapi GTX 1050M 4GB DDR5 memang banyak membantu untuk laptop ni dapatkan performance yang terbaik untuk gaming ataupun untuk rendering. Kemudian span Sepanjang saya bermain dengan laptop dan juga software yang dibekalkan oleh laptop tu sendiri Setakat ini, software daripada Asus dan juga MSI merupakan software yang terbaik untuk kita pantau laptop kita Kekurangan laptop ni pula ialah yang pertama, walaupun dia RGB dia punya keyboard tu RGB tapi kita tak boleh control satu key ataupun kita tak boleh buat custom let's say kita nak buat WASD tu warna merah yang lain padam tak boleh buat sebab dia mesti control sama ada kita nak control ikut zone ataupun satu ataupun semua key serentak yang kedua kekurangannya ialah dari segi material yang digunakan walaupun di bahagian atas dia menggunakan metal tapi di bahagian bawah dan juga hadapan ataupun yang kita sentuh dekat keyboard tu merupakan plastik walaupun dari segi luaran kita tak nampak plastik tu tapi jujurlah kita kata bila kita sentuh tu kita dapat rasa dia plastik Kekurangan seterusnya ialah tentang hard disk dia Walaupun kita panggil laptop ni sebagai laptop gaming Tapi dia menggunakan hard disk jenis 5400 RPM Sepatutnya laptop gaming menggunakan 7200 RPM Sebenarnya gejala tak sihat ni bukan dimulakan oleh Asus Tapi ada satu brand yang start dengan ni sekarang sudah jadi trend ha, Gejala tak sihat ni sudah jadi trend buat masa sekarang Mungkin untuk jimatkan kos Mungkin So far kalau anda cari laptop 3799 Dengan performance dan juga outlook yang bagus Saya rasa laptop ROG antara pilihan yang terbaik untuk anda Untuk bulan ni ya Mungkin bulan depan ada penambahan daripada pesaing-pesaing yang lain Siapa tahu kan jadi apa pendapat anda setelah tengok video ni Setelah tengok apa dia Design dia macam mana Dia punya performance macam mana Tulis pendapat anda di ruangan komen di bawah Itu saja review daripada saya Kalau anda suka video ni Boleh tekan butang like Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa Jika anda berminat untuk beli laptop ni Boleh klik link yang saya sediakan di bawah Biar reboh Jumpa lagi